வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற படம் ஹாலிவுட் படமான அனபல் கம்ஸ் ஹோம் ஸோ அனபல் கம்ஸ் ஹோம் இந்த படம் வந்து இதுக்கு முந்தைய படங்களான காஞ்சரிங் அனபல் அந்த படத்துடைய சீக்குவல் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ காஞ்சரிங் அப்படின்ற படத்தில் ஒரு ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு பேய் வந்துடுது வந்ததுக்கப்புறம் அது வேறன் ஃபேமிலி வந்து அந்த பேயை ஓட்டுறாங்க இதுதான் வந்து காஞ்சரிங் படத்தோட ஸ்டோரி அண்ட் அனபல் படத்தில் அந்த பேய் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த காஞ்சரிங் கம்ஸ் ஹோம் அப்படின்ற படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறன் அண்ட் ஃபேமிலி வந்து அந்த பேயை வந்து அடைச்சி அவங்களோட வீட்டில் பேயோட ரூம்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ தன்னுடைய மனைவி கூட அவர் வந்து வெளியூர் போகிறாரு ஸோ பேபி சிட்டர்கிட்ட குழந்தைய விட்டுட்டு போகிறார் ஸோ பேபி சிட்டர் அப்படின்னா வேறு யாரும் இல்லை நம்ம வந்து வீட்டில் ஏதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை ஏதாவது வேலைக்காரங்கிட்ட வந்து குழந்தைங்கள விட்டுட்டு போகிற மாதிரி அங்கே பேபி சிட்டர்கிட்ட விட்டு போகிறார் அந்த பேபி சிட்டரை பார்க்குறதுக்காக அலையாக இருந்தாலே அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வராங்க ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து கையும் காலையும் வச்சுட்டு சும்மா இல்லாமல் அந்த பேய் இருக்கிற ரூமை திறந்து விட்டுடுறாங்க திறந்து விட்டோடன பேய் சும்மா இருக்குமா அந்த பேய் வெளில வந்துடுது அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரியான அமானுஷ விஷயங்கள்லாம் அங்கே நடக்குது அதுக்கப்புறம் வேற அண்ட் ஃபேமிலி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி தான் இந்த அனபல் கம்ஸ் ஹோம் ஸோ பொதுவாக ஒரு பேய் படம் அப்படின்னாலே அந்த படத்துடைய விஷுவல் அந்த படத்துடைய பிஜிஎம் எல்லாமே ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும் அண்ட் இந்த படத்துடைய டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைட்டில் கார்டு வரும்போதே அவ்வளோ பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் அவ்வளோ ஒரு திகில் த்ரில் இதுக்கு காரணம் இதுக்கு முந்தைய படமான காஞ்சரிங் அண்ட் அனபல் படத்துடைய வெற்றி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் அந்த வகையில் இந்த படம் அந்த காஞ்சரிங் அனபல் படத்துடைய அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை பிரேக் பண்ணி எல்லாரையுமே வந்து ஒரு திகிலாக கொண்டு போச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இதுக்கு முந்தைய படங்கள்லே வந்து அந்த பேய் இருக்கிற ஆங்குலேஷன் அந்த பேய் எப்படி வரும் அந்த ஒரு சஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ இது இந்த படத்துலேயும் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டடாக தான் இருந்துச்சு எல்லா சீன்ஸுமே ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாட்டை மட்டும் கொடுத்துச்சு பொதுவாக எந்த ஒரு படத்துக்குமே அதுக்கு முந்தைய படம் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த படமும் கண்டிப்பாக ஒரு ரெஃபரன்ஸ் படமாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்கிற செட் ஒர்க்ஸ் ஆகட்டும் படத்தில் இருக்கிற லைட்டிங் டோங் ஆகட்டும் ரொம்பவே ரசிக்கும்படியாக இருந்துச்சு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படம் தான் இதோட முடியுது இந்த சீக்குவலே முடிய போகுது அப்படின்ற ஒரு தாட்டும் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும் அதுக்கு காரணம் கடைசியில் வரக்கூடிய வேரன் மெமோரியல் டேட் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷுவல் தான் ஸோ மொத்தத்தில் இந்த அனபல் கம்ஸ் ஹோம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காஞ்சரிங் அனபல் இந்த படத்தை பார்த்து அதே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போகிறவங்களுக்கு இந்த படம் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை பூர்த்தி செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டால் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் சமீப காலமாக பேய் படம் அப்படின்னு வந்த மொக்க படங்களை பார்த்து ரொம்ப ஒரு சோர்ந்து போயிருந்த மக்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் ஆறுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஹாலிவுட் பேய் படத்தை குடும்பமாக போய் என்ஜாய் பண்ணணும் ஒரு திகில் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண